உதயம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பான காலை வணக்கம் மாதத்தின் துவக்க நாள் ஒவ்வொரு நாள் எழுந்திருக்கும் போதும் இன்னைக்காவது நல்லது நடக்காதா இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நல்லது நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் இருக்கும் சரி தப்பு செஞ்சா கூட நீ பண்ணினது தப்பு அப்படின்னு சுட்டி காட்டுறதுக்கு ஒரு துணை இருந்தா நல்லா இருக்கும் அந்த வகையில யாராவது ஒரு ஆறுதல் கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் நமக்கு பொதுவாகவே வாஸ்து வழியில் ஆன்மீகத்தை தொட்டு உளவியல் ரீதியாக நம்மளுடைய மனதை சாந்தப்படுத்தி நல்ல வழிபடுத்தக்கூடிய ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் சார் தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய நேரம் நல்ல நேர நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க்கை ஆன்மீகம் நீங்கள் வாஸ்து வழியாக அதாவது வாசல் வழியாக வந்து பூஜை அறைக்கு வந்து எல்லோருடைய மனசையும் தொடரக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக தத்துவ விஞ்ஞானினே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுடைய பேச்செல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இன்னைக்கு ஆன்மீக தகவல் என்ன சார் ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன எதுவே நந்த நந்தன சுந்தரே கோதாய நித்திய மங்களம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் என்கிட்ட வந்து வாஸ்து பயிற்சிக்காக வந்தவர் அவரும் அவர் பயிற்சி முடிந்த பிறகு அவரும் அவர் மனைவியை என்னை சந்திக்கிறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு என்னென்னா தன்னுடைய கணவர் வெளிநாடு போகக்கூடாது தன்னுடன் இருக்கணும் கணவருக்கு என்ன இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு வந்தோன்னா கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக இன்னும் செந்தன் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அது வந்து இது போன்ற சிம்பிளான கேள்வி ஆனால் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக முடிவு எடுக்கணும்னா இது மனிதர்களால் இந்த முடிவை இதுக்கான தீர்வை கொடுக்க முடியாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த வகையில் நான் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்னது நான் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபார்முலா நீங்கள் திருச்செந்தூர் போயிட்டு ஒரு ஒரு ஏழு நாள் இருந்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு முருகன் நிச்சயமாக பதில் சொல்லுவார் நீங்கள் முருகனை நம்புகிற பட்சத்துன்னு சொல்லி சொல்லி விட்டுட்டேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ ஒரு லாஸ்ட் வீக் அவர் மீட் பண்ணப்போ சார் நான் போயிருந்தேன் ஏழு நாள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸோடு போயிருந்தேன் ரூம்லாம் எடுக்கல அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே தூங்கி அங்கேயே குளித்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் அந்த கோயில் வெளியிலே படுத்து நிறைய அனுபவங்கள் சார் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சார் லைஃப் வந்து அதோடய லைஃபோட சிக்கலான பக்கங்கள் ரொம்ப டஃப்பான பக்கங்கள் ரொம்ப இலகுவாக ஒரு பெரிய கிடைச்ச மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இதில் வந்து என்னென்னா கடைசி நாள் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு போகிறாங்க என் பக்கத்தில் என்ன பேசிட்டு போகிறாங்கன்னா ஏ அவன் எங்கே சுற்றினாலும் வந்து இங்கே தானே வந்து ஆகணும் எவ்வளோ வெளிநாடு சுற்றினாலும் இங்கே வந்து தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ என்ன சுற்றினாலும் வந்து நீ இங்கே தான் இருக்கணுன்றது தான் வந்து முருகருடைய இன்புட் ஃபார் என்னுடைய நண்பருக்கு அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டார் இதை பற்றி கேட்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஃபினான்ஷியலி இப்பயே நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க மனைவியை விட்டுட்டு குழந்தைங்களை விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து பணத்துக்காக நீங்கள் போகும்போது விச் இஸ் நாட் கரெக்டுன்றது முருகருடைய ஃபைண்டிங்கிறது தான் என்னுடைய ஃபைண்டிங் ஸோ நீங்கள் முருகர் சொன்னது போல் இங்கேயே இருக்கிறதுக்கு வழி பாருங்கன்றது தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போது உங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஏதாவது ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கடவுளை நம்புங்கள் கடவுளையால் உருவ கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை நம்பாதீர்கள் பரிகாரம் தகடுகள் தாயத்துக்கும் எந்திரங்களும் ஓமங்கள் நமக்கு தீர்வை கொடுக்காது வேறின் கடவுளை பரிபூர்ணமாக நம்புகிற உங்களுக்கு கடவுள் வந்து அப்சல்யூட்டாக வந்து என்ன உங்கள் எந்த மொழியில் உங்களுக்கு பேசினா புரியுமோ அந்த மொழியில் அந்த மொழியில் உங்களுக்கான விடையை கொடுப்பார் அந்த விடைகளை நான் நிறைய பெற்றிருக்கேன் நீங்களும் பெற வேண்டுமானால் திருச்செந்தூர் முருகர் வந்து ஒரு வாட்டி போய் பாருங்கள் அந்த அல்டிமேட் அந்த அல்டிமேட்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை எல்லோரும் வாழ அன்பான வார்த்தைகள் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயத்த ரொம்ப குறுக்கமாக அழகாக சொல்லிட்டீங்க இப்போ நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் முருகனுக்கு ஐயப்பனுக்குன்னு மாரியம்மனுக்குன்னு சொல்லி மாதங்கள் மாற மாற வித்தியாசமான வேண்டுதல்களும் மாறுது அந்த வகையில் நிறைய பெண்கள் ஆண்களும் கூட மடிப்பிச்சை எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மடிப்பிச்சை உண்மையாகவே தெய்வத்துக்கு போகுதா இல்லை இந்த மடிப்பிச்சை எங்கே போய் சேருது எப்படி போய் சேருது சரி மடிப்பிச்சைனா முதல்ல நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வந்து ஒரு பெண்ணை ஏமாத்திருக்கலாம் கோவில் சொத்தை எடுத்துருக்கலாம் அதுவும் வந்து வட்டி தொழில் பண்ணிருக்கலாம் அதாவது இதெல்லாம் வந்து அந்த ஐந்து பெரிய பாவங்களை இதெல்லாம் இந்த இந்த நான் சொல்கிறதெல்லாம் மரத்தொழில் போன்ற விஷயங்கள் கலப்பட தொழில் பண்ணுறவங்க இது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் முன்னோர்கள் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பொண்ணை வந்து அந்த கல்யாணம் லவ் பண்ணணும் க அடித்து கொண்டு இருப்பாங்க ஏதோ சம்திங் கூட வேப்பண்டு அப்போ இது போன்ற சுச்சுவேஷனில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டில் நிறைய ஆண்கள் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் பெண்களாக பிறக்குது மூணு பெண்கள் மூணு பெண்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறக்குன்னா அது பெரிய புண்ணியமான பூமி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆண் வாரிசு இல்லை ஆண் வாரிசு இல்லைன்ட்டு என
பொதுவாக மடிப்பிச்சுன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பெரிய பழங்காங்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பத்து வளையலை போட்டுட்டு பட்டு புடவை கட்டிட்டு டாலரை போட்டுட்டு வயிறு மூக்குத்தி வயிறு கம்மலை போட்டுக்கிட்டு ஏன் எடுக்கிறது வந்து மடிப்பிச்சை ஆகாது அந்த பிச்சைக்காரன் படம் போல் தான் நம்ம உருவத்தை தொலைத்து நம்ம யாருனே தெரியாமல் அந்த ஒரு வேலை சோத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து நமக்கு வேணாம் சீப்போ அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தைகளாகட்டும் ஏன் இங்கே வந்து இருக்குது தள்ளிப்போங்க நிம்மதியாக சாமி கும்பிட்னா ஒரு மேபி நாலு கடினமான வார்த்தைகளாகட்டும் அந்த போடுற அஞ்சு ரூபாவை திட்டிகிட்டு கை காலெலாம் ஒழுங்காக தானே இருக்குது உனக்கு நீ எதுக்கு பிச்சை எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட நான் அஞ்சு ரூபா வாங்கும்போது தான் இந்த கர்மான்றது வந்து என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக போயிட்டு ஏதோ கொடுத்தா கூட கொடுக்காட்டி அப்படிலாம் கிடையாது இந்த கொடுத்தா தான் நமக்கு சாப்பாடு எப்படி வந்து ஒரு மான் ஓடணும் அது பின்னாடி ஒரு புளி ஓடும்போது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களும் தான் வெற்றி அப்படின்னும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஓடுறாங்களோ அப்போ மான் தான் எப்போவுமே ஜெயிக்கும் ஏன்னா மான் வந்து அது வந்து நின்றுது அப்படின்னு சொன்னால் மாட்டிக்கிச்சுனா உயிர் போயிடும் அப்போ அது போல் ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மடிப்பிச்சையை பர்ஃபெக்டாக எடுப்பீங்க எடுத்த பணத்தை நிறைய பேர் நம்ம திருச்செந்தூர் முருகரோ சமயபுரம் மாரியம்னா ரொம்ப பணத்தில் கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம உண்டியில் போட்டு வராங்க அரசாங்கத்துக்கு நிறைய பணம் இருக்குது அது வந்து அதுக்கான அந்த பணம் வந்து நம்ம உணவிற்காகவும் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா பிச்சை எடுத்து அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னும் பொழுது அது பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸாக இருக்கும் அதே போல் உங்கள் குலதெய்வம் கோயில் இருக்குது கட்ட முடியாமல் இருக்குன்னா அதுக்கு மடிப்பிச்சை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான பணத்துக்கு தான் அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கான பணத்துக்கான முதலீடாக இதை வச்சுக்கலாம் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு தான் அந்த பணம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி உண்டியில் போட்டு வரத்துக்கு நீங்கள் பிச்சை எடுக்கல எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த மடிப்பிச்சை எடுக்கும்பொழுது பசி எடுக்குது எனக்கு யாருமே பணம் போடல அப்படின்னு சொன்னால் பட்னி கிடக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறேன் தட்டு எடுத்துகிட்டு போனோம் தட்டு எடுத்தால் தான் சாப்பாடுன்னா நான் மறந்துட்டேன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன் தட்டு வந்து இரவில் வாங்கிட்டலாம் நான் சாப்பிடக்கூடிய ஆள் கிடையாது அது போல் கமிட்மெண்ட்னால் கமிட் பண்ணுறோம் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துடும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றணும் பணம் கிடைக்கலனா எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ தான் சாப்பிடணுன்ற ஒரு வெறி வந்துனா முருகனை நீங்கள் பரிபூர்ணமாக பார்ப்பீங்க ஸோ இன் இன் சென்ஸ் மடிப்புச்சுன்றது ஒரு அல்டிமேட்டான விஷயம் அது வந்து எடுத்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் அந்த வாழ்க்கையுடைய தாத்பரியம் என்பது தெளிவாக புரியும் ஓகே ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க சார் கேள்வி கேட்கலாங்க சார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன ஐயா ராஜேந்திர <laughs> பண வியாபாரம் ஆமா சார் ரொம்ப நல்ல தொழில் ஐயா நீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல பெரிய கோடிஷன் ஆயிடுவீங்க நீங்க உங்க மனைவிக்கு வந்து கல்யாணம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இருக்குமா உங்களுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் சார் பத்து வருஷம் எங்க கூட்டு போயிருக்கீங்க உங்க மனைவிய கோயிலுக்குலாம் கூட்டு போயிருக்கீங்களா உங்க மனைவி ஏதாவது வந்து ஊட்டி கொடைக்கானா கூட்டு போயிருக்கீங்களா அங்க <laughs> 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 அப்ப நீங்க வந்து இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதே வந்து நிறைய பேர் வந்து வெளியில கிளம்புனாலே வீட்டை விட்டு ஒரு பத்து கோயில் வச்சிருப்பாங்க முடிஞ்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் இருந்தா கூட அதுல ஒரு கோயில் போகலாம் தான் நினைப்பாங்க பசங்க கோயில்னால பயப்படும் நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனு ஆன்மீகனால அலரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஆட்கள் ஆக்கிட்டாங்க கோவில்களை நிறுத்திட்டு நீங்க நிறைய சுற்றுப்பயணம் போங்க பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைக்கும் உங்க மனைவியோட நீங்க போகணும் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் நோயற்ற வாழ்க்கை குறையற்ற செல்வம் ஸோ ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நீங்க வாழணும் இதுதான் எளிமையான வழிமுறை பின்பற்றி பாருங்க சார் நீங்களும் ரொம்ப நாளாக வரீங்க நானும் உங்களை பல முறை பார்த்துருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி படிச்சுருக்கேன் ஆனால் வாஸ்து அப்படின்னா என்னது சரி வாஸ்து என்பது வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நிறைய தத்துவார்த்தமான தத்துவங்களை சொல்லலாம் பட் நான் உங்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கடவுள்னால் என்ன அப்படின்னா இயற்கை தான் கடவுள் அப்போ வாஸ்துனா என்னென்னா இயற்கை தான் வாஸ்து இயற்கைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சூரியன் அப்புறம் நம்ம சந்திரன் நம்மளுடைய காற்று நெருப்பு ஆகாயம் இதெல்லாம் நம்ம லைஃபோட நம்ம உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஏந்து வாழ்கிறது தான் இந்த வாசுன்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்டு பழைய காலத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசி கிடையாது நிறைய விவசாயம் பார்த்தோம் மக்கள் அப்போ நிறைய நடந்தாங்க நிறைய உடல் உழைப்
பெண்கள் வந்து அம்மி யூஸ் பண்ணாங்க கிரைண்டர் கிடையாது மிக்சி கிடையாது அப்படின்னும் போது எல்லாருமே அந்த உடல்லேருந்து அந்த ஸ்வெட்டிங் வேறுன்றது ஒரு விஷயம் வந்தது இன்றைக்கி ஒரு வீடுலேருந்து கிளம்புறோன்னால ஏசி கார் ஆஃபீஸ்லேயும் ஏசி வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஏசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு நல்ல காற்று இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆகிடுது இப்போ அப்போ இயற்கைன்ற ஒரு விஷயம் எங்கெல்லாம் கம்மியாகுதோ அந்த அந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய குறைவுன்ற ஒரு விஷயம் ஏற்படுது மற்ற ஆரோக்கியம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டாலே அது எல்லாத்துக்கும் அது வந்து பேஸ் அதுதான் எப்படி வந்து லிவர் வந்து மதர் ஆஃப் ஆர்கன் நம்ம சொல்கிறோமோ அதே போல் ஆரோக்கியம் தான் ஒரு மனிதன் ஃபண்டமெண்டல் அப்போ உணவு பழக்கங்கள் வந்து எல்லாமே மாறிடுது அப்போ இந்த கேள்விக்கு வாசு என்றால் என்ன அப்படின்னா இயற்கையோடு ஏந்து வாழ்கிறதா வாசு அப்போ இயற்கையோடு ஏந்து வாழணுன்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய தான் ஆண்டாள் வாசு இதில் ரொம்ப முக்கியமான நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூன்று விஷயங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது சூரியன்றது ஆண் பூமின்றது பெண் இந்த ஆணும் பெண்ணும் கலக்கக்கூடிய விஷயந்தான் சரிவர விதத்தில் கலக்கக்கூடியது தான் வாஸ்து அப்போ சூரியன் நல்லபடியாக இருக்கணும் மண் நல்லபடியாக இருக்கணும் நெருப்பு வந்து சரியான இடத்துலையும் காற்று வந்துட்டு போகிற மாதிரியும் நிறைய மரம் செடி கொடிகளுடன் வீடுகள் அமைக்கப்படும் பொழுது அந்த வீடு வந்து இயற்கையான வாழ்க்கை அந்த வீட்டில் வச்சுக்கூடிய மக்கள் இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க நான் சமீபத்தில் இப்போ வந்து ஊட்டி போயிருந்தேன் அங்கே படுகிறேன் ம மக்களை ஒரு பெரிய ஒரு லீடர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த வீட்டில் போகும்போது நாங்கள் மூணு பேர் போயிருந்தோம் நானும் என் டிரைவரும் என் பிஏ திரும்ப அந்த காரில் கீழே வரும்போது உடனே ஒரு கல் எடுத்து வைக்கிறாங்க மூணு பேராக போகக்கூடாது நாளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த எண்ணம் தான் வந்து வாஸ்து இந்த எண்ணம் தான் வந்து பெரிய விஷயம் இயற்கையோடு வாழ்கிறோம் தான் நம்மளை நம்பி வந்து பத்திரமாக தரை இறங்கணும்னு சொல்லும்பொழுது அது கல்லுன்றது வந்து முட்டாள்தனமாக இருக்கணும் அறி அறிவியல் பேசுகிறவங்களுக்கு ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த அந்த மனிதர் பண்ண அந்த அம்மா பண்ண வேலை என்னென்னா அவங்களுக்கு அது நம்பிக்கை கல்லை வச்சுட்டோம்னா நாலாவது மனுஷன் கூட ட்ராவல் பண்ணுறான் இவங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாதுன்ட்டு அப்போது இந்த எண்ணம் தான் அடுத்த கட்டம் நம்மளை நகர்த்தோம் அப்போ இது போன்ற எண்ணங்கள் இயற்கையாக வரணுன்னா நீங்கள் இயற்கையோடு வாழ்ந்தால் தான் முடியும் அந்த இயற்கைன்ற ஒரு விஷயம் தான் வாசு என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இது போன்ற எண்ணத்தோடு எப்போதுமே நீங்கள் வாழ்வீங்க ஓகே ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் ஆழ்வார்களுடன் உங்க அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் ஆர்முகம் அம்மா உங்களுடைய கேள்வி ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் அம்மா வாழ்க வளமுடன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆர்முகம் வாழ்கமுடன் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்னம்மா என் பேர் ஆர்முகம்மா ம் சொல்லுங்க ஆர்முகம் சொல்லுங்க மதுரை மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மதுரை ஆர்முகம் சொல்லுங்க நீங்க என்ன கேட்கணும் ஐயா கிட்ட கேளுங்க இது வந்து தெக்கபாத வீடு சரி வரண்டால வந்து சின்ன வரண்ட ஹால் பின்னாடி அடுப்படி போயிருச்சு ம் புரியணும் <laughs> அதாவது மனைவி என்பது வந்து ஒரு தூ தூக்கி கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயன்றது உங்களை என்றைக்கு அவர் கொண்டாடுறாரோ என்றைக்கு உங்களை மனைவியாக வச்சுருக்கின்றாரோ என்றைக்கு உங்களை வந்து ஒரு மகாலட்சுமியாக நடத்துகின்றாரோ அன்றைக்கு தான் உங்கள் வீட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் ஸோ மாற்றம் என்பது வாஸ்துவால் வராது உங்கள் கணவரோட எண்ணத்தால் வரும் நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தஞ்சாவூர் புனிநிலை மாதிரியம் வந்து அந்த பெஸ்ட் டெம்பிள் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க மாற்றம் நிச்சயமாக ஏற்படும் மாற்றம் ஏற்படும்ன்ற நம்பிக்கையோடு போனீங்கன்னா சிறந்த கேள்வி கிட்ட நன்றி ஆறுமுகம் வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் நன்றிம்மா இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம்ங்க என் பேர் ரேணுகா ரேணுகா ஐயா கிட்ட கேள்வி கேளுங்க ரேணுகா வணக்கம் வாழ்க்கை மரம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா ஐயா வணக்கம்ங்க ஐயா நான் நாமக்கல் மாவட்டம் பொமராபலத்துல இருந்து பேசுறேன் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லுங்கமா உங்க கிட்ட பேசுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்குங்க என்ன சொல்றது நானும் தண்ணிய நானே மா உங்கட்ட பேசுறதுக்காக சொல்லுங்கமா படபடப்பா இருக்குங்க என்ன கேக்குறதுன்னு தெரியும் ஏமா ரொம்ப படபடப்பா இருக்கு கண்ணுல தண்ணி வருதுங்க ஐயா சரி உங்க கேலி கேளுங்கமா நீ கேக்கலாம் எனக்கு கண்ணுல தண்ணி வருமா ஐயா உங்க கிட்ட பேசுறதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்த வாரத்தை எனக்கு வரலீங்க நீங்க எனக்கு அடுத்த வாரத்தை வரலீங்க நீங்க கோயம்புத்தூர்லாம் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா ஃபங்க்ஷன் ஏப்ரல் 21st பண்ணிருக்கேங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஃபங்க்ஷன் ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல 1000 பேருக்கு சாலகிராமமும் கொடுக்க போறோம் அதாவது சாலகிராமம் வாங்குறவங்க வாங்கிட்டு முதல்ல போய்ட்டோம் கேலி கேக்குறவங்க கேலி நிறைய விஷயங்கள் அத பத்தி நான் இறுதியா நான் சொல்றேன் நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்கமா डेफिनेटா will catch up உங்க கேள்வி என்ன ரேணுகா என்ன என்ன உங்களோட கேள்வி என்ன
என்ன <laughs> 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 சரி நான் பெட் பண்றேம்மா இந்த ஊர்ல ஜோதிடர்களோ வாசுவோ வந்து உங்களோட திருமணத்தை தீர்மானிக்க முடியாது நீங்க எந்த கடவுளை ரொம்ப விரும்புவீங்க திருப்பதி திருப்பதி பெருமாள் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு கூட நேத்து கூட நாங்க விஜயவாடா போயிருந்தோம்மா அந்த திருப்பதி பெருமாளை போய் பாருங்க ஒரு வாட்டி விஜயவாடால இருக்கக்கூடிய கனகதுர்கையை பார்த்துடுவாங்க உங்களுக்கு அந்த பெருமாள் சீனிவாசனை போன்ற எல்லா நற்குணங்களும் கொண்ட ஒரு நல்ல கணவர் கிடைப்பாருமா நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் நான் எப்படி சந்திரன் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா எப்படி ரெண்டுன்னு ஒரு குழந்தை சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கரெக்டாக ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் கூட பிறந்திருப்பீங்க நான் சொல்கிறேன்னா தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் அ ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இன்புட் இருக்குமா நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நிறைய மியூசிக் கேளுங்கம்மா லைட் ப்ளூ ட்ரெஸ் வேர் பண்ணுங்கள் மூன்றாவது ரொம்ப சிம்பிள் நல்லது நடக்கணும் நீங்கள் கல்யாணம் நடக்கலைன்னா நான் அதுக்காக நம்ம செத்து பண்ணணும்ல ஆனால் நடக்குன்றதை நம்புங்க நீங்கள் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அழகர் ஒரு சிறந்த கோயில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் அம்மா அப்பா காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்கம்மா முடிஞ்சால் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் வந்து பெரியவங்கள்ட்ட பேசுங்க உங்கள் வயசான தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட நிச்சயமாக மிக சிறந்த அற்புதமான ஒரு கணவர் கிடைப்பார் முடிஞ்சால் என்னை கூப்பிடுங்க நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு வேளை சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கும் வந்து உங்களோட மேரேஜில் பங்கெடுத்துன்னு ஒரு சந்தோஷத்தோடு நான் திரும்பி வருவேன் அதை நான் உங்களை ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கோயம்புத்தூரில் மீட் பண்ணுறேன் மிக சிறந்த கேள்வி கேட்டது நன்றி ரேணுகா வாழ்வுகளுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஸோ ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் ஆமாம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் என் பேர் நாகராஜிங்க நாகராஜ் சார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க தாழ்மையான <laughs> கருத்து <laughs> <laughs> அதாவது வாஸ்து நாளுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் ஒரு சிறந்த ஜோதிட்ட போனீங்கன்னா நாலரை டு ஆறு பிரம்ம முகூர்த்தில் நேரம் குறிச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆறு மணிக்கு அப்புறம் உங்கள் மனைவிக்கு உகந்த நாள் அவங்க நட்சத்திரப்படி அவங்களுக்கு அன்றைக்கி தோது படணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஜோதிடம் என்பது உண்மை ஐயா எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியாது ஆனால் நல்ல ஜோதிடர்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து குறிச்சு கொடுப்பாங்க இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ சார் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ உங்கள் வீடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய வீட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்தோடனே செப்டி டேங்க் போட்டுட்டிங்களா வடமேற்கு மூலையில் இல்லைங்க ஐயா தண்ணி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தண்ணி டேங்க்கு தான் போடணும்னு சொல்லுவீங்க அதுதான் போட்டேன் இல்லை இல்லை நான் கேட்டது செப்டி டேங்க் போட்டிருக்கேன் செப்டி டேங்க் குழி நோண்டி எடுத்துட்டிங்களான்னு கேட்டேன் ஆ எடுத்துருக்கு எடுத்துருக்கு ஆ ஓகே அது மூன்றாவது தவறு ஐயா நாலாவது இப்போ வந்து வாசு என்பது உண்மையா உண்மைதாங்க நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்து நீங்கள் யார் கொடுத்தா அதுக்கு கூப்பிடலாம்ங்க <laughs> கனவு <laughs> 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 அந்த கனவு இல்லத்தில் சிக்கனம் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சிக்கனம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கக்கூடாது நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஃபைனலாக வந்து இதுக்கு தீர்வு ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய மனைவி பேர் என்னையா உங்கள் ஒய்ஃப் பேர் என்ன சரஸ்வதி 
அவங்க சொல்றத நீங்க கேப்பீங்களா கூப்பிட்டு <laughs> பாருங்க <laughs> 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 வழிபாடு <laughs> 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 உங்கள் மனைவி சொன்னதை இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேட்டுக்க மாட்டேங்கிற நான் பரிபூர்வமாக நம்புகிறேன் ஸோ வந்து ஜோதிடம் தெரியாதவர்கள் சொன்ன ஜோதிட நம்பி உங்கள் லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க ஜோதிடம் என்பது ஆயிரம் மடங்கு உண்மை நல்ல ஜோதிடரை பார்த்து நல்லபடியாக நல்ல வாழ்க்கை நல்ல நாள் குறித்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப தெளிவாக நல்ல ஓப்பனாக சொன்னீங்க சார் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்விக்கான விடை இது எல்லாருக்குமே சேர்ந்துருக்கும் அவருக்கு மட்டும் இல்லை நினைக்கிறேன் நான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோயம்புத்தூரில் நடக்கிற விஷயங்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே சார் இப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உன்னால் முடியும் தம்பி உன்னாலும் முடியும் தம்பி உன்னால் மட்டுமே முடியும் தம்பி என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே வாஸ்து ஆன்மீகம் எனக்கு தெரிஞ்ச உளவியல் ரீதியான சில விஷயங்களை மக்களோட பகிர்ந்துக்கு போகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் பங்கு பண்ணணும் பங்கு ஏற்கணும் அப்படி சொன்னால் ஏப்ரல் இருபத்தொன்று சின்னியம்பாளையம் பிருந்தாவனம் ஆடிட்டோரியம் மேசிவ் ஏசி ஆடிட்டோரியம் அதுக்கு வந்து நுழைவு கட்டணம்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆஸ் யூஷுவல் என்னை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் இன்னொரு நம்பர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ செவன் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ செவன் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு நூறு பெண்கள் அப்பா அம்மா இல்லாத ஏழை பெண்களுக்கு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அடாப்ட் அவங்கள வந்து தத்து எடுத்து டில் மேரேஜ் வரைக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் நாட்டு பசு கொடுக்குற விஷயமாகட்டும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சாலை கிராமம் கொடுக்குற விஷயமாகட்டும் எல்லாமே பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் ஆண்டால் வருஷத்தில் தெரியுமா அவங்கள்ட்ட கூப்பிட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இது கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிங்க சாலை கிராமம் வாங்குறவங்க வாங்கிட்டு முதல்ல வெளில போயிடுங்க கேள்வி கேட்குறவங்க மட்டும் அந்த ஹாலில் இருந்துங்க ஸோ நிகழ்ச்சி ரெண்டாக நடத்தப்பட போகின்றது வரவங்க வந்து தயவுசெய்து சாப்பாடுக்கு சாப்பிட்றது உணவு உணவு ஏதுவாக பிளேட் சொந்தமாக இந்த தூக்கி போடுற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வராமல் நல்ல எவர் சில பிளேட் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் தூக்கி போடுற பிளேட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது உணவு வேஸ்ட் ஆகுதுன்றது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கான தண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துங்க ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துங்க மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் அதே போல் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வாங்கணும் அதுதான் வரேன்னா ஃபோட்டோ வாங்கிட்டு முதல்ல போயிடுங்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருந்துட்டு நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா சரியாக ஏழு மணிக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் இரவு முடிஞ்சிடும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்னுடைய ஃபெதராக இருந்த கேப் என்னுடைய ஜோனிலன்னு சொல்லும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்கிற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போக போகிறேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து லாஸ்ட் டைம் பணம் குறித்த இன்னும் சில எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ண முடியல சென்னையில் அதையும் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் டீச் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் மேபி உங்கள் இந்த அரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்பர் வந்து எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ செவன் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் இந்த அற்புதமான அழகான இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த திங்கள் வந்து நல்ல விஷயங்களுடன் மிக சிறந்த விஷயங்களும் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் விவானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வ